Hi everyone, welcome to the 99 percentile channel and this series is about the shortcuts and jugards. Correct? Chaliye start karte hai. We'll also do three questions today. This is my brief introduction. Now, first of all, the big announcement. Uh, we are conducting mega boot camp on 14th and 15th. So it's basically 24 hours session, 12 hours live uh, continuous sessions on 14th and 12 hours on 15th. So all the concepts of uh, quant, LRDI and uh, VARC will be revised <coughs> with some good questions. Correct. So must attend, okay. And obviously on 16th we have uh, All India mock test, correct. 12 to 2 p.m. Again it will be a very big test, okay. And there are lots of uh, scholarships and rewards are there worth 25 crores. All right. Apart from other uh, things, correct. You can see it here. I'm uh, as an academic head, I am also uh, in any ways responsible for all these tests, right? So whatever test you are getting uh, is actually curated by me, all right? Apart from my team. Okay. So looking forward to you uh, about this test. Do must take it, all right? Shall we start? Karte. Now this question I have already taken in one of the uh, question of the day uh, video. Correct. But because it's <clears throat> a trick question and uh, the series uh, about that, so I thought that we should include this also once again. Now we will do other questions also. Just uh, it will not take much time. So if again, uh, I'll not give you the proper approach as I told you earlier also, right? Uh, the series is all about shortcuts only. All right. If you want the proper approach, we can put in the comments. Okay. All right. So if a1, a2, a3 are in AP, then the find, uh, you need to find the value of this. This is equal to what? Now, in such kind of question, whenever n is involved, the best jugard is put n is equal to 1. I mean, think it like this. If there had been only one term, agar isme ek hi term hoti, correct? To hoti. This will be the one term only. So sum of terms will be same. Sum of term be a So can I say if you put n equal to one, my answer should be this. So in the options, if you put n equal to one, first option will give you one upon root a one plus root a two, which is equal to this. So this could be my answer. We need to check others also. This gives you zero because n minus one is there. This also gives you zero. And this gives you minus. So 1 upon root a1 minus root a2. So this is also ruled out. That means certainly I can say this is my answer. Correct? This is actual cat question with actual options. Okay? I have not manipulated anything. So this is what happens in cat. The point is that you just need to look at it. If you think it will come from that aspect, it will come. If you don't think it will come. Now suppose... It might happen that n equal to 1 per aapko do options same value de de. So you can put n equal to 2 also. And in that case, this should be the sum. Correct. And obviously, because a1, a2 are in AP, so you can assume values of a1, a2 also, which are in AP, 3, 5, 7, anything like that. That also gives you the answer. Correct. I hope the logic is clear. Shall we? Moving on. Next question. Uh, this was a Tita question last year, I guess, 2021. Uh, from a four digit for a two four digit number, the sum of its digit in the thousand hundred and tens place is 14. The idea is to solve it mentally, okay, or with the shortest possible time without assuming the values A, B, C, D, and blah. Correct. Otherwise, what happens in such kind of question? You assume the values as A, B, C, D, and then form equations and solve it. Correct. वो हम नहीं करेंगे, correct? वो तो proper approach होगी। चलिए क्या बोला? Sum of its thousands, hundred and tens places fourteen. Sum of its hundreds, tens and unit place is fifteen. And tens places four more than unit place. यहाँ से यहाँ आएंगे तो plus four हो जाएगा। ठीक है? So we start with this. Suppose आपकी unit place 1 hoti. So, tens place would have been 5. 
अब इनका सम 15 है सो so, 9 यहाँ आ जाएगा करेक्ट और इनका सम 14 है सो इट विल बी जीरो करेक्ट चेक इट सम 14 आ रहा है फिफ्टीन आ रहा है लास्ट थ्री का फर्स्ट थ्री का 14 आ रहा है करेक्ट एंड टेंस इज मोर देन वंस प्लेस बाई फोर ना वी नीड टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू सो ऑब्वियसली मुझे आगे चलना पड़ेगा क्योंकि जीरो जीरो आ गया फोर डिजिट नंबर ही नहीं है अगर मैं टू लेता तो इट विल बी सिक्स और ये अपने आप एट हो जाता आप बेसिकली इसको बढ़ाओगे ठीक है सम फिफ्टीन चाहिए आपको आपने ये टू लिया सॉरी सिक्स नहीं इसी कितना आएगा सेवन करेक्ट और अब इनका सम फोर्टीन है तो ये हो जाएगा आपका वन ठीक है अब देखो आप जैसे यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया तो ये भी वन से इंक्रीज हो गया करेक्ट अब मुझे मैक्सिमम नंबर तो तब भी मिलेगा जब ये आपका वैल्यू मैक्सिमम हो जाए फर्स्ट प्लेस थाउजेंड प्लेस मैक्सिमम हो जाएगा तभी आंसर आएगा करेक्ट और आप देखो तो कहाँ तक जा सकते हो आप ये जो टर्म है ये भी इंक्रीज हो रही है तो मैक्सिमम ये नाइन तक जा पाएगी कब जा पाएगी जब ये फाइव होगा सो फाइव और नाइन जब यहाँ आएगा सो इट विल बी वन करेक्ट एंड दैट केस इट विल बी नाइन प्लस वन टेन फोर अब इससे ऊपर तो आप नहीं जा सकते ना बिकॉज आप इसको और नहीं इंक्रीज कर सकते इट विल बी मैक्सिमम नाइन सो दैट्स योर आंसर सो इवन इफ इट इज टीटा क्वेश्चन वी कैन सॉल्व इट लॉजिकली विदाउट फॉर्मिंग इक्वेशन एंड देन सॉल्व इट आई होप इट इज क्लियर All right, moving on to next. Two trains A and B are moving in opposite direction. Solve it, right? The basic idea that you need to pause the video and uh, solve it, and then see the equations and the solutions, right? Now, uh, two trains A and B are moving in opposite directions. Their uh, speeds are in the ratio five is to three. The front end of A cross the rear end of B. Suppose ये आपका B है, and this is A. फ्रंट एंड ऑफ ए क्रॉस इज द रेयर एंड ऑफ बी इन फोर्टी सिक्स सेकेंड आफ्टर द फ्रंट एंड ऑफ द ट्रेन क्रॉस इज अदर जब ये सिचुएशन आई इसके बाद इस फ्रंट एंड को इसके एंड को क्रॉस करने में फोर्टी सिक्स सेकेंड लगे करेक्ट मतलब इन एनी वेज ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में फोर्टी सिक्स सेकेंड लगे उसको एंड इट टूक अनदर सिक्सटी नाइन सेकेंड फॉर द रेयर एंड टू क्रॉस इज अदर उसके बाद ये सिचुएशन आने में और फोर सिक्सटी नाइन सेकेंड्स लगे ठीक है अब देखो इस क्वेश्चन को आप मेंटली कर सकते हो विदाउट फॉर्मिंग एनी इक्वेशन दैट इज अ पर्पज करेक्ट इससे मुझे कोई मतलब नहीं है दिस इंफॉर्मेशन इज यूजलेस वाई दोनों केसेस में इन केस ऑफ फोर्टी सिक्स सेकेंड्स एंड फॉर सिक्सटी नाइन सेकेंड्स दोनों की रिलेटिव स्पीड ही काम करेगी बिकॉज बोथ ट्रेन आर मूविंग कंटिन्यूसली करेक्ट सो जो भी लेंथ ऑफ ट्रेन कवर करने में स्पीड यूज होगी दैट विल बी रिलेटिव स्पीड ऑनली विच इज सेम थ्रू आउट सो दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस इन एनी वेज क्या हुआ कि एक तरह से कहना इससे कि इसके फ्रंट एंड को इसकी लेंथ क्रॉस करने में फोर्टी सिक्स सेकेंड लगे और जब इस सिचुएशन में जब ये थी उसके बाद यहाँ तक आने में उसको 69 नाइन सेकेंड लगे और ऐसा करने में उसने अपनी लेंथ कवर की होगी इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने अपनी लेंथ कवर की 69 नाइन सेकेंड्स में लॉजिक क्वेश्चन है राइट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल प्रॉपर जुगाड़ वाली बात चल रही है यूज कॉन्सेप्ट सो क्वेश्चन क्या बन गया इफेक्टिवली कि ट्रेन ए को B की लेंथ कवर करने में 46 सिक्स सेकेंड लगे राइट right? और अपनी लेंथ कवर करने में सिक्सटी सेवन सेकेंड लगे तो अल्टीमेटली यही तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस होगा ना रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन्स, इजेंट इट डिस्टेंस जब आपका स्पीड टाइम का रेशियो ये है स्पीड सेम है है ना स्पीड सेम है तो डिस्टेंस का रेशो इज इक्वल टू टाइम का रेशो तो जो डिस्टेंस का रेशो है दैट इज इक्वल टू टाइम का रेशो विच इज इक्वल टू सिक्सटी नाइन इज टू Or nothing but three stood. 
आई होप इट इज क्लियर चलिए ऑल द बेस्ट सो दीज आर द थ्री क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूजडे विल अगेन डू थ्री क्वेश्चन विद मोर सच कॉन्सेप्ट थैंक यू वेरी मच स्टेट यूंट बाय बाय